섭섭했던 적은 딱히 없었어. 그래, 네가 나한테 관심이 없으니까 섭섭한 것도 없는 거야. 시작하면 안 될까? 관심이 없어. 내 얼마나 관심이 많은데. 그래? 내 생각 언제야? 10월 23일. 장난이 <웃음> 거 10월 25일. 틀렸어. 23일이야. 25일이야. 투키주름 미노 아이엔. 안녕 이게. 소금빵. 동적 포식. 소금빵이 뭐야? 맛있어? 이거 소금 뿌려진 빵인데 맛있어. 짭짤해? 어 맛있다. 맛있네? 그러니까 이거 만들. 선배. 어? 이거 만들. 빵 사와 소금 뿌렸을 때. 말라 핑크 솔트 뿌렸을 때. 어? 좋지. 그거는 나 쓰는 건데. 그럼 내걸 니네가 쓰는 거야. 뿌리가 <웃음> 없네. 아니 뿌리기 너무 편하게 돼 있잖아. 음. 미노 음... 아이 그럼 무슨 조업인지 전혀 모르겠네요. 어, 그러니까. 뭔가 약간 <웃음> 생각인데? 아 같이 숙소에서 살아도 무슨 무슨 약간 얘기를 하는지 모르겠어. 눈이 아. 크고. 빡빡빡. 어 맞아. 빡빡빡. 눈코 입이 다 빡빡빡이지. 눈을 꾹꾹꾹 입꾹 탁탁탁 해 가지고 맞추면 약간 맞아. 3D 조각상처럼 생겼죠, 둘 다. 입체적이지. 눈두 개? 음, 소금만 두 개? 입 하나. 없으면 안 되는 거 아니야? 그런 말 하면 안 돼. <웃음> 생각은 너무 다른 거 같아. 아니 그거는 비슷해 뭐. 뭐? 규칙적인 생활을 하거나? 아, 아, 아. 뭐 아침 일찍 일어나는 거? 뭔가 둘다 대충 사는 거 같아. 둘다 대충 사는 거 같지만 열심히 사는 거 같아. 나 대충 살지 않아. 맞아. 생활 패턴이 별로 비슷했는데 지금 안 비슷해져 가지고. 원래 패턴 같으면 일찍 자고 아침에 일어나서 운동하고 스케줄 가고. 지금은 그냥 진짜 미쳤네. 늦게 자고 일찍 일어나서 운동 갔다가 스케줄 갔다가 또 늦게 잤다가. 야, 난 그렇게 못 사. 자는 거 포기한 거야. 아니 자다가 조용히 가야지. 다른 사람 보면 되지. 사실 나도 그러고 싶긴 해. 같이 갈래? <웃음> <웃음> 내가 만약에 꿈에서 따라오라 그러면 따라와야 돼. 아 가는 데 약속. 뭐, 아 가는 데 약속. 가는 데. 아 같이 가. 아 내가 먼저 갈 수도 있잖아. 내가 어그 뭐야 황천길 그 가다가 무슨 강 만나지? 무슨 강이야 그거? 아 내가 먼저 갈게. 아 너가 먼저 갈 거야? 어 내가 길을 딱 잡을게. 오케이. 아 이거 형님 어서 오십시오. <웃음> 가는 데 순서 없다잖아. 나 세. 오. 뭔가 좀둘다 세. 고집도 세고 그리고 자기 의견은 똑바로 말해. 음. 그건 진짜 있는 것 같아, 둘 다. 아기자기한 거 별로 안 좋아하고. 맞아, 맞아. 귀여운 거 별로 안 좋아하고. 음. 데뷔 초 때는 음. 내가 귀여워 보이기 싫었어. 그래서 막 어른스러워 보이려고. 음. 막 이상한 표정 짓고 막 그랬었는데. 어린 척한 표정이 되게 어리긴 하다, 그렇게 생각하는 게. 지금 약간 마인드는 뭔지 알아? 귀여울 수 있을 때 귀엽자. 귀여워 보이자. <웃음> 이런 데서 나이를 얘기하고 싶지 않잖아. 지금 22살인데 아직까지 귀여움을 받고 있다는 것만으로도 나는 복 받은 거라고 생각해. 내 나이는 계속 먹어가는데 마인드는 정신 연령은 그대로야. 뭔지 알지? 좋은 거야. 젊게 사는 거지. 응, 젊게 사는 어, 거지. 아빠랑 친구 먹거든. 었 <웃음> 우리 그렇지. 아버지도 젊으셔. <웃음> <웃음> 우리 아버지 정신 연령이 젊으셔. 트렌드 하시네. 어. <웃음> 형이 막 그런 약간 사람들 많은 자리에서 얘기할 때마다 깃발개지는 약간 <웃음> 좀 귀여워. <웃음> 귀여 혼자 깃발이 저거죠. 어, 어떡하지? 이러고 있으면 좀 귀엽긴 했어. 야 가요대 가요대 제전 때 진짜 레전드였다 그때. 그때 좀 귀여웠어. 그, 그 장성규 선배님이 어흥했잖아. 음. 근데 여기 아이고 되게. 아 그때 너무 긴장 긴장돼가지고 왜냐면 뒤에 선후배님들 다 계시지. 뭐 앞에는 생방송 카운트다운 하고서 이제 호랑이띠라고 멘트 치라고 하고 있지 옆에 어 장성규 선배님, 준하 선배님 그리고 준호 형 이렇게 계시니까. 맞아. 대선배님들 그러니까 다그 다 사이에 껴가지고 아이고 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 이러고 있는데 내가 그 상황이었어도 되게 엄청 얼굴 빨개져 있을 것 같긴 해 <웃음> 부끄러웠을 것 같아 그렇게 많은 사람들 앞에서 어떻게 얘기해 둘다좀 씩씩하고 응 씩씩하면서도 맞아, 맞아. 안에 좀 여림이 있고 맞아 응. 하, 완전 제대로 설명한 거 같아 <웃음> 스키즈는 약간 여덟 명이 모이면 되게 깐족깐족 되거든 맞아. 알지 알지 진짜 겁나 시끄러워 맞아. 근데 다 따로 흩어지잖아? 다 따로 흩어지면 진짜 에이, 너무 다, 조용해져 다 이런 낯가리고 있고 믿었던 창빈이 형 맞아 그나마 찬이 형이 그래도 금방 금방 친해지긴 하는데 역시 큰행님은 달라 음. 그럼 그럼 이게 바로 맏 형의 무게라는 건가? 니누 형이 그게 있다 니누 형이 또 이네가 막내잖아요 음흠. 은근 친데레스럽게 이네를 좀 챙기려고 하는 그런 게좀 있는 거 같아 맞아 나 리누 형이 아이엔을 괴롭히는 걸본 적도 없어 나도 아이엔이 
리노 형을 괴롭히는 것도 본 적이 없어 서로를 너무 잘 알아서 싸운 적도 없고 아, 잘 피해가? 아, 잘 피해가는 것 같아 난, 서로의 난, 신경을 안 거슬리게 어, 내가, 내가 봤을 때 리노 형이 예민합니다 이 안에 도망가야죠 어 응. 맞아, 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 맞아 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 나는 거기서 깐죽거리는 거고 그러니까 뭐랄까 막내지만 약간 막내답지 않고 이제 그런 의지 같은 거 있잖아 만약에 안무 연습을 한다 하면 은 이제 안, 된, 안 되는 부분 쉬는 시간에 혼자 연습하고 있고 나는 쉬는 시간은 무조건 쉬는 시간이야 쉬어야 돼 맞아 쉬긴 해야지 어, 쉬는 시간에도 그렇게 하는 열정 되게, 되게 보기 좋아 하지만 난쉴 거야 <웃음> 그게 맞아? 어. <웃음> 그게 맞는 건데 내가 잘못된 거긴 해 어, 네가 잘못된 거야 <웃음> 내가 최근에 만들었잖아 음, 맞아 다시 덮였어? <웃음> 복근이라는 게 원래 그런 거야 어, 복근이라는 건 있다가도 없고 없다가도 있는 거예요 여러분 난 진짜 없는데 자꾸 있다고 막 그러니까 하, 아 내가 그걸 어떻게 만들었는데 왜 항상 근데 연말만 되면 은 먹고 싶은 게 그렇게 많아질까? 이게 약간 왜? 사람 마인드를 조종하는 거지 아 오늘이 마지막 날인데 이러면서 <웃음> 진짜 내 복근의 마지막 날을 만들어버리고 <웃음> 새해 때 그렇게 다시 한번 운동을 결심해 놓고 먹을 것만 이렇게 찾고 있어 자꾸. 연말, 연말을 딱잘 보내 연말 리노 싹해그 음. 다음에 다시 1월 때부터 제철 리노가 되기 시작하지 근데 그건 나도 그래 어, 어, 1월부터 6월까지가 약간 통통하게 살잘 올랐을 시기고 어, 이제 슬슬 또 이제, 음, 아, 이제 빼야지 그, 뭐. 이게 사람이 조금 조금씩 살이 쪄서 이렇게 되다 보니까 못 느껴 처음에는 지금은 눈이 두 개인데 그렇게 보면 막 눈이 하나가 되고 코는 두 개가 되고 막 약간 <웃음> 나는 그게 반복이야 야, 전에 사진도 보면서 야 이때는 잘 생겼다. 지금 딱 사진 찍고 다시 보면 살좀 쪘네. 아살좀 빼야겠다. 이러고 살을 빼. 응. 막 주변에서 너살 진짜 많이 빼졌다. 어 진짜 너무 너무 잘 생겼다. 이러면 아 그래요? 이러면서 막 되게 좋아가지고 또 먹어. 살안 빼도 돼. 그러니까 <웃음> 너가 맨날 다이어트 한다고 막살 뺀다고 막 저녁 안 먹고 그러잖아. 그때 그때 당시에는 진짜 너가 아예 여기가 들어갔었어. 아예 훔쳤었어. 내가 소리꾼 때 진짜 많이 뺐지. 어, 근데 굳이 뺄 필요가 없는데 빼길래 나는 말렸지. 뭔가 예민해 있을 때 이엔이나 리노 형둘다 뭔가 조용히 그냥 와가지고 아 어, 맞아 맞아 그냥 맞아, 이엔이는 맞아. 그냥 어깨에 손을 탁 올린다거나 난이 정도 음. 어, 리노 형은 와가지고 조금 더 원래 말잘안 걸거든요 그 형이 음, 근데 리노는... 그럴 때 은근슬쩍 막말 걸려고 하고 막 이런 잘 달래주는 그런 게좀 있는 것 같아요 이 표현 아, 나이 되게 좋은 것 같아요 어, 이엔이도 그렇고 리노 형도 그렇고 둘다 되게 무뚝뚝한 사람이라서 물론 우리 멤버들 좀 다정다감한 사람이 찬이 형이랑 용복이 빼고는 다 무뚝뚝해요 제가 볼 때는 우리도 다른 무뚝뚝한 편 아니야? 아니, 내가 봤을 때 상황마다 아니야. 다른 것 같아 그 나을이랑 그 무드 그러긴 한데 대체적으로 봤을 때그 좋아하는 사람한테 표현하는 그 무뚝뚝함이 대체적으로 갖춰져 있는 거 같아요 음... 그러니까 둘은 아... 좋아하는 사람한테 표현을 좀 많이 잘하는 편이고 음... 나머지 우리 멤버들 뭔가 살짝 나도 그렇고 되게 무뚝뚝함이 있어요. 음, 그 표현을 잘안 네. 했어. 그래서 난 이미 아, 커진 지가 좀 재밌는 게 은근 그런 걸좀 끄집어내는 게 있어요. 그래서 좀 낯간지럽기도 하면서도 음흠. 요즘 제 생각은 그 표현에 있어서 그게 되게 중요하다고 생각하는데 그치. 그런 걸좀 끄집어내주니까 그래서 전그 둘도 무뚝뚝하다 보니까 여기서 어떤 얘기를 할지가 난 너무 궁금해. 그냥 가봤어? 가봤지 팬사 때. 아 팬사 그게 간게 처음이야? 어, 어 아닌데? 어 처음일 걸? 아. 왜냐면 나 부산을 되게 가보고 싶긴 했어 그냥 친구들도 부산 따로 놀러 가는 애들도 있고 음. 그때 친구도 창원 사람이어가지고 음. 부산이랑 되게 가깝다 그러길래 아 그래 나도 경상도 한번 놀러 가보고 싶다 이렇게 했었는데 음. 팬사 때 한번 가보고 광안리? 음. 그리고 국밥 먹었지? 사실 그거 어, 그러면 끊지래 <웃음> <웃음> 거기 이제 회까지 먹으면 완벽한 아 회도 한데. 먹었어 언제 먹었어? 그, 그때, 그때, 아 그때. 맞네 맞네 아, 너희 부모님께서 사주셨어 다 했네 뭐 응, 부산에는 다 했어 부산에는 부산에... 와 부산 가서 다 했다 아이가 그런데 부산에서 할거다 했네 김포라 김포는 거의 촬영 때문에 간 거밖에 없네 <웃음> 기억이 디구 디구 옛날에 거기가 바로 옆이 할머니 댁이야 맞네 그때 어. 김포였구나 아 그때 그때 김포는 별로 상상하고 싶진 않다 근데 김포가 되게 좋은 게 땅이 넓잖아 김포 맞아. 평야 막 이러거든 네. 카페들도 엄청 큰 것들이 따로따로 이렇게 있어가지고 음. 이제 데이트하기 좋지 아. 나랑 갈까? 어? <웃음> 지금 데이트 신청하는 거야 <웃음> 그런 거야? 한이 형은 버리는 거야? 한이 형은 버리는 거야? 왜 떠났다고 왜, 왜 떠는 건데? 하, 하, 하니? 김포 재밌어 나중에 한번 와봐 먹을 거 많다고 들었어 뭐 치킨 있고 피자 있고 족발 있어 됐지? 맞네 어. <웃음> 부산 좀 소개시켜줘 봐 근데 내가 사실 부산을 살잖아 음. 해운대 막 가고 싶다고 막 가려는데 음. 사실상 나도 잘안 가긴 해 맞아 해운대. 똑같은 물에다가 어. 맞아 그 물에... 다 어차피 집 밖에 이렇게 창문 보면 바다 보이고 아 보여? 어. 그럼 안 갈만 하지 왜냐면... 우리 집 데리고 가야겠네 약간 포뇨 포뇨 느낌이네 아 맞아 진짜 어. 큰 느낌이야 포뇨 집 느낌이네 음. 아 우리 와... 집 데리고 가야겠네 음. 좋네 회 먹으면서 다 
보면은 아... 막 다리에 막 불빛들이 그러니까 둘이 브이앱을 아리랑을 했었잖아요 음, 그렇죠. 아리랑을 했었는데 되게 의외라는 생각이 많이 들었던 것 같아요 이 둘이 앉아서 무슨 얘기를 할까? 근데 아리랑 망하지 않았어? <웃음> 아 망, 망한 거야? 아니 나는 그때 2화까지 하고 폐지한다 그래가지고 원래 프로그램이란 거는 그러니까 있다가도 없고 없다가도 있는 거야 맞아 다시 살릴 수 있고 그래 투키주름도 한 2년 동안 없다가 지금 다시 나왔잖아 맞아 그런 어. 거지 아리랑도 언제 나올지 모르지만 다시 한번 나올 수 있는 그런 컨텐츠와 그래. 비슷한 거지 만약에 우리 둘이 고정 컨텐츠를 만들어 만약에 응. 하고 싶은 거 있어? 낚시 <웃음> 어 그러니까 서로의 취향을 이제 체험해 보는 어, 체험해 보는 아. 이제 이혜리가 쇼핑을 걷는 쇼핑을 한다고 치면 니노 형 그걸 또 진짜 싫어하거든요 걷는 쇼핑을 한번 둘이 같이 시켜보고 싶고 쇼핑을 싫어해 어? 아니 그 그러니까 걸어 다니는 거 별로 안 좋아해 어. 이혜리는 가만히 앉아서 낚시 시키기 뭐 잡을 때그 <웃음> 그 괴로워하는 모습을 어 나도 아, 보고 싶긴 해 목공 막윙 하다가 이제 손가락씩 하나씩 잘라먹고 <웃음> <웃음> 아니 넌 진짜 그럴 거 같냐 왜? 그래서 내가 안 하는 거야. 어. 옛날에 학교 수업 시간에 기가 시간에 어. 사물함 같은 거 만드는 거 있어. 어. 그런 거 만드는 거는 재밌어. <웃음> 목공을 왜안 하는 줄 알아? 응? 저울 칼로 하다가 손을 많이 베었어. 니노랑 <웃음> 이엔이가 같이 이제 승례로 뭐 커버할 생각은 있었었어. 어쨌든 보컬적으로 발라드적인 그런 음악을 또 둘이 되게 좋아하다 보니까. 네. 근데 우리 둘이 하려다가 진짜 안한게 생각보다 많아. 승매도 옛날에 맞아 준비했었지. 한, 어, 준비했었다가 사실 커버를 하려 했었지. 그렇지 커버하려 했었지. 근데 뭐 다시 하게 된다면은 무슨 노래 어떤 장르로 하고 싶어? 약간 나랑 너랑 할수 있는 그런. 나는 노래. 커버 말고 뭔가 곡을 아, 써서, 써서 어, 해보고. 곡을 쓰는 것도 좋지. 음. 내 머릿속에 곡 주제는 이미 수집 가자. 근데 그게 가사로 안 나오네. <웃음> 원래 그런 거야. 어, 나도, 주, 나도 주제는, 주제는 너무 많아. 주제 이거 되게 많아. 음. 분노, 슬픔, 애정, 어, 우정, 막 이런 막 사랑, 슬픔 이런 다 있어. 그런 주제 다 있어. 안 나오네? 나는 솔직히 말하면은 그런 약간 탑라인 쓰는 거보다는 뭔가 가사 쓰는 게좀더 편하다 할까? 건어웨이 하면서 느꼈지만 그냥 진짜 별 생각 없이 쓴게 되게 잘 나올 때가 많더라고 음, 그래서 맞아, 맞아. 뭔가 가사는 슬슬 써지는데 내가 진짜 탑라인은 진짜 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 잘안 써지더라 어, 나는 탑라인은 되게 잘 나와 어. 되게 많이 나와 뭐가 음. 되게 많이 나오는데 가사를 써야 되는데 그 가사가 너무 유치하거나 아니면 음. 너무 일차원적이거나 음. 그래서 제정신 아닐 때 써야 돼 가사. 그래서 내가 그때 어 그게 맞는 거 같긴 해. 최근에 가사 쓴게 어디서 썼냐면은 음. 밤새고 차 안에서 스케줄 대기하면서 아아 <웃음> 아, 아, 뭔지 알아. 아. 뭔지 알아. 근데 그 되게 잘 나왔어. 어. 어. <웃음> 되게 잘 썼어. 나 그거 뭐, 오씨 뭐야. 그래서 <웃음> 가사 되게 잘 쓴다 이러면서. 약간 사람이 명상하는 이유도 이런 거 비슷한 거 같아. 머리를 비워야 돼. 맞아. 그리고 또 그런 거는 진짜 생각날 때 그냥. 바로 바로 써야 돼. 맞아, 그냥 머릿 속에 나온 이 주제를 좀 풀어서 이렇게 메모장에 계속 적어놔야 돼. 어 맞아. 어, 어. 맞아. 야, 우리 되게 아티스트 같아. 어. <웃음> 미쳤다, 미쳤어 이거. 만난 지 얼마나 됐지? 나 스무 살때 만났으니까 5년 됐네. 와, 5년 됐어. 나 열일곱 살 때였구나. 어, 소름 돋아. 오 마이 갓. 오 년이라는 시간이 지났는데 만약에 이제 십년 뒤야. 그러니까 아. 너는 서른 둘, 응. 난 노코멘트 할게. 서른 <웃음> 다섯. 그때 이제 뭘 하고 있을지. 서른다섯 리노한테 한마디 해보시지 어, 우리 리노 형이 그때도 관절이 건강해서 춤을 정말 잘 췄으면 좋겠다 <웃음> 지금처럼 <웃음> 항상 한결같았으면 좋겠어 형이 <웃음> 어, 나도 내 관절이 한결같았으면 좋겠다 그래 이해나 서른두살 아직 어리네 그내 주변에 서른 넘은 형들 얘기 들어보면 은 어, 마음 많은 자기네들이 20대래 그러니까 우리도 그때도 우리가 서른 살이 넘어도 아마 마음 많은 스물둘, 스물셋, 이 십년 전 그대로지 않을까 싶다. 음. 그래, 우리 눈 감고 편안하게 자연사하자. 오래 살자. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 근데 진짜 우리가 만약에 십년 뒤에도 이렇게 춤을 출수 있을까? <웃음> 아, 미안. <웃음> 우리 십년 뒤에 어. 지금 같은 안무들은 못 하겠지. 십년 음, 그러니까 뒤에는 할 수도 있을 거야. 아니, 만약에 오십 살 되는 못 하겠지. 근데 좀 그때 맞는 퍼포먼스를 하지 않을까? 음. <웃음> 우리 스테이드라고 약속했잖아 휠체어 타고 공연장에서 만나기로 <웃음> <웃음> 자 그래. 마무리나 하자 그래. 마무리 사진 찍어야 된대 자 하나 둘셋 음. 음. 됐다 투키주름 리노아이엔